Dzień dobry paprotki, w tym odcinku temat gablotki. Przeszukałam internet wzdłuż i wszerz, polski zagraniczny w celu znalezienia jakichś wytycznych, które pozwoliłyby mi jakoś ją zagospodarować i dopasować się pod moje rośliny, ale mi głowa spuchła od tych wszystkich informacji, bo co osoba to opinia. Często zdarzały się takie historie, że u kogoś zestaw lamp i całej reszty pięknie działała, funkcjonowała, pomagała roślinom, a u kogoś zupełnie się to nie sprawdzało. Więc postanowiłam te wszystkie najważniejsze informacje wrzucić do jednego wora i wyciągnąć z tego wnioski. I postaram się wybrać jakiś kierunek zagospodarowania tej gabloty. Co tutaj będę robiła, jak planuję to wyposażyć, na co zwrócić uwagę, takie podstawowe rzeczy. A reszta to tak naprawdę będzie zależała od tego, jakie rośliny tutaj umieszczę. I jestem ciekawa, czy masz gablotkę u siebie w domu, w mieszkaniu i czy masz może jakieś wskazówki do takich mniejszych, tego typu i większych. Na pewno dużo pytań się pojawiało na forach, różnych grupach na temat mocowania, wyposażenia. Rozwiązań jest tak naprawdę bardzo dużo. Można zrobić to budżetowo, można trochę w to zainwestować. Ja to jestem z tych budżetowych i lubię sama coś wykombinować, tak żeby to jakoś funkcjonowało, jakoś, no, żeby dobrze funkcjonowało. I tak naprawdę zastanawiam się, od czego tutaj zacząć. Może zacznę od tego, po co nam takie gablotki. Raz, że możemy wyeksponować rośliny w najciemniejszym zakamarku naszego mieszkania, bo umieszczamy dodatkowe oświetlenie. A to, co najważniejsze, to w takim szklanym zamknięciu tworzymy warunki kontrolowane. Odpowiednią temperaturę powietrza, wilgotność, cyrkulację powietrza. Stwarzamy po prostu warunki pod dane gatunki, też i odmiany. Możemy trzymać tutaj rośliny dojrzałe, stworzyć jakąś ciekawą roślinną kompozycję albo na przykład przyspieszać ukorzenianie niektórych roślin, po prostu stworzyć im ide idealne warunki do wzrostu. Pomysłów na zagospodarowanie gablotek jest naprawdę bardzo dużo i powiem szczerze, że ja się wzbraniałam, bo wiedziałam czym to się skończy, że jak się pojawi jedna gablota, to zaraz będzie chęć, żeby ustawić obok kolejną na przykład. Jakoś tak się dziwnie złożyło, że jest miejsce. Kolejna sprawa to jakoś sobie radziłam, jeżeli chodzi o ukorzenianie roślin w wyższej wilgotności powietrza i ciepłym podłożu. Wykorzystywałam to po prostu, co miałam pod ręką, na przykład szklane naczynia. Zamykałam je i stawiałam na ciepłych grzejnikach albo na rozgrzanych ładowarkach do komputera. Zdawało to egzamin, pomudzało w jakiś sposób kreatywność. I jeżeli chodzi o takie aspekty wizualne, to ja najchętniej gablotkę bym urządziła w taki sposób, że zrobiła ściankę z paprociami, z mchem, jakieś konary, spadająca para, jakieś ciekawe rośliny. No ale później przeniesienie takiej gabloty to myślę, że byłby spory problem. I patrząc na takie ogólnie zagospodarowane gablotki różnymi roślinami, to mi się to źle kojarzyło, tak szpitalnie. Mało ciepło, mało przyjemnie. Ale jak ta gablotka stoi tutaj jakieś 5 albo 7 dni, a została skręcona po jakichś 3 albo 4 tygodniach od zakupu i ona była używana, to jeszcze pokażę tutaj parę szczegółów, detali, co się z nią dzieje. Stoi przy biurku i zamontowałam, pierwsze co zrobiłam, to zamontowałam światło, lampę i co musiałam zrobić, to przyczepić tutaj um, taką matę, on tak naprawdę jest do maty grzewczej, Przyczepiłam to, żeby mi po oczach nie świeciło, ale jak mam zapalone światło wieczorem i siedzę przy komputerze, to ja się potrafię tutaj na tym zawiesić. I tak patrzę i patrzę, relaksuję się. Jak się ogląda zdjęcia w internecie czy jakieś filmy, to nie robi takiego wrażenia, a na żywo przed nagraniem gablotę opróżniłam, zostawiłam tylko takich kilka egzemplarzy. I jeden z najważniejszych elementów, które powinniśmy posiadać nawet w najmniejszej gablotce, jest to miernik temperatury i wilgotności powietrza, żebyśmy mogli zareagować w odpowiednim momencie i dostosować warunki do roślin, które będziemy tutaj trzymali. Na ten moment mam 23,5 stopnia i 73% wilgotności. Gdy gablota była zastawiona roślinami, to w ciągu dnia wilgotność wahała się od 85 do 93%, więc całkiem nieźle i gablota nie jest uszczelniona. I może w ogóle zacznę właśnie od takich najważniejszych elementów, które powinniśmy uwzględnić w takiej gablotce. To jest właśnie taki miernik. Światło. To jakie lampy umieścimy w gablocie, to tak naprawdę zależy od tego, jakie rośliny tutaj będziemy trzymali. I to nie chodzi tylko o to, czy wymagają mniej, czy więcej światła, tylko w jakiej fazie wzrostu jest dana roślina. 
sadzonki do ukorzeniania zwykle wymagają troszeczkę więcej światła, na przykład rośliny, które wymagają regeneracji, lepiej im dać troszeczkę mniej światła, żeby nie powodować dodatkowego stresu nadmiarem światła, więc to tak naprawdę dostosowujemy nie tylko do gatunku, rodzaju roślin, skąd pochodzą, ale również do etapu wzrostu. Na temat tej konkretnej lampy znalazłam oczywiście rozbieżne opinie, ale generalnie jest chwalona, jeżeli chodzi o ukorzenianie roślin, że szybko się ukorzeniają i młode sadzonki fajnie rosną, natomiast nie najlepiej wpływa na rośliny, które się wybarwiają, bo potrafi przypalić liście, więc zobaczymy. Ja zamocowałam słabszą lampę niż o której czytałam opinię, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Testuję. Ta gablotka ma odpór tutaj wywiercony i zaklejony, więc mogłabym um, zaczepić żarówkę, puścić tutaj po prostu od góry. Zdecydowałam się na przyklejenie listwy taśmą dwustronną, która ma udźwig do 2,5 kg, chociaż liczę się z tym, że ta lampa może się odkleić po prostu od ciepła, chociaż ona jakoś tak mocno się nie nagrzewa. Um, Trzyma się mocno, naprawdę mocno się trzyma. Zobaczymy, jakoś muszę ją zabezpieczyć, żeby mi nie spadła na rośliny i ich nie połamała. Ta lampa w zestawie miała takie pręty, które wtykamy tutaj z boku i mogłabym je przyczepić, powiesić na haczykach wkręconych. I haczyki również bym wykorzystała do tego, żeby coś powiesić na druciku. Akurat zdecydowałam się na taką lampę, ponieważ nie mam jakichś mocno wybarwionych roślin, jest jedynie tylko eksperymentalnie kupiony Philodendron Pink Princess i zobaczymy, jak to będzie na niego wpływało. Większość, większość roślin u mnie jest zielona, e, więc zobaczymy po prostu, jak to wpłynie na rośliny. Może się okazać, że to światło mi wystarczy, a może będę zmuszona dorzucić jeszcze jakieś dodatkowe oświetlenie. Dobrze, że tutaj ściana jest biała, więc troszeczkę światła odbija, wraca do gablotki. Jeżeli będzie taka potrzeba, to myślę o tym, żeby zaczepić, przykleić taką taśmę, która odbija światło. Coś na takiej zasadzie jak, jak to, żeby więcej światła było jednak tutaj. Ale to zobaczymy. To jest kwestia po prostu obserwacji tego, co tutaj umieszczę. Kolejna ważna kwestia, z którą nie każdy się zgadza, to jest uszczelnienie takiej gablotki. To jest używana gablota i ona jest troszeczkę porysowana. Generalnie jest oklejona taką białą okleiną, ale troszeczkę jest odklejona, więc są to miejsca, które mogą od wilgoci puchnąć. Niektórzy twierdzą, że po dwóch latach, pomimo jakichś zarysowań, nic się nie dzieje. Niektórzy widzą po sześciu miesiącach, że zaczyna już to wszystko chodzić i, i wdała się wilgoć, więc w tym przypadku myślę, że warto dmuchać na zimne i, i to dodatkowo zaimpregnować. Nigdzie nie znalazłam takiej informacji, ale wydaje mi się, że może również łapać wilgoć tutaj przy prętach, więc to zaleję silikonem z takiej małej tubki, a jak wkręcę haczyk, to również ją uszkodzę i może mi puchnąć, więc uszczelnię silikonem. Będę musiała coś zrobić z kablem, więc po prostu myślę, żeby tutaj od góry wywiercić dziurę w rogu i tutaj poprowadzić po prostu wszystkie kable w tym miejscu i mogłabym to zamaskować jakąś listewką. Tak jak jest tutaj taka narożna, to mogłabym jeszcze na to nałożyć i zamaskować kable. Na razie tak po prostu sobie wisi. Jak widać, za dużo tutaj nie działałam z gablotą. Na górze, na dole, po bokach są szpary i niektórzy to pozostawiają tak jak jest, żeby była jakaś tam mikrocyrkulacja, a niektórzy to zaklejają, robią szczelną gablotę. I znalazłam kilka na to sposobów. Po prostu zastosowanie uszczelek do uszczelniania okien przyklejane w gablocie na górze po bokach, a drzwi, drzwiczki zaklejane są po prostu po tej ruchomej części. Niektórzy też stosują jakieś pianki do uszczelniania. Hmm, czy ja będę uszczelniała? Chyba tak, po prostu po bokach, a na górze zostawię taki mikro przewiew, bo myślę, że na razie ten kabel tutaj będzie wisiał. Gdzieś miałam uszczelki. Mocujemy wiatraki, żeby była tutaj cyrkulacja powietrza, żeby nam nic nie pleśniało. Podłoże mogło przesychać, ale też taki niewielki ruch, oprócz mieszania powietrza, wzmacnia młode sadzonki. Więc ja tutaj zamontuję dwa wiatraczki i widziałam taki sposób wykorzystania panelu słonecznego i do tego przyczepione właśnie dwa malutkie wiatraki komputerowe i było jedno zużycie energii. Więc jest to jakieś rozwiązanie. Myślę, że spróbuję. Kiedyś kupiłam taki panel słoneczny do ładowania telefonu, ale to nie działało. Może zadziała, żeby uruchomić taki mały wiatraczek. To w sumie chyba nie wymaga jakiegoś y, dużego zużycia energii. Wiatraczki umieszczę dwa. Jeden w 
w tym miejscu i drogi trochę niżej. Zobaczymy, jak wyjdzie z, e, ostatecznie z roślinami, co tutaj się znajdzie na tej wysokości albo piętro niżej. Teraz kwestia jeszcze półek. No, warto zachować dobrą cyrkulację powietrza i zdjąć szkło. Możemy tutaj wykorzystać do, jako półki takie ociekacze do naczyń. To najczęściej jest stosowane albo po prostu jakieś kratki. Ja u rodziców na pewno mam e, takie próbki. Kiedyś dostałam z, e, siatek ze stali kwasu odpornej, więc na pewno mi starczy, bo pamiętam, że to są dosyć spore płachty, więc je wykorzystam. Tylko nie pamiętam, jak duży, duże są oczka, jaki splot. Będę starała się wybrać o największym splocie, żeby była cyrkulacja, ale mam coś jeszcze. Właśnie mi się przypomniało, że kiedyś na targu staroci kupiłam takie coś, chciałam to powiesić do góry nogami e, na rośliny w oknie, ale to mi się idealnie tutaj wpasuje zamiast szklanej półki. I kiedyś kupiłam coś takiego podobnego, tylko większego, tylko nie zmieści mi się. Mogłabym to wykorzystać, żeby powiesić wyżej po boku, i na tym, na haczykach zaczepić doniczki czy jakieś półeczki, żeby y, poustawiać rośliny. I wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na kolorystykę takich elementów, żeby były białe albo metaliczne, żeby odbijały jak najwięcej światła. Do gablotki kupiłam niewielką matę grzewczą, y, bo nie wiedziałam jaka tutaj będzie temperatura w środku, ale też do ukorzeniania i ona jest stosowana albo po prostu pod sadzonki, albo przyklejana z boku do ścianki, żeby ogrzewać całą gablotę. Myślę, że też dobrym rozwiązaniem by było umiejscowienie tego na samym dole, żeby ciepło wędrowało do góry. Kupiłam do maty grzewczej e, taką matę ochronną, żeby więcej ciepła e, zachować w gablocie. To też przedłuża żywotność maty, no ale jak widać jest wykorzystana do tego, żeby lampa nie świeciła mi po oczach. Myślałam o tym, żeby taką plastikową siatkę, z której robiłam paliki na zieloną ścianę, przyczepić po całości od dołu do góry do tych tylnych prętów. Oczka są dosyć spore, więc nie zabierałoby mi to dużo światła i na tym mogłabym powiesić na haczykach rośliny. Ale tak naprawdę to ja muszę zrobić dokładny przegląd sadzonek, które mam i które tutaj będę chciała umieścić i wtedy będę wiedziała, które półki zdjąć, jakie odległości zachować pomiędzy półkami i czy coś mocować na ściance. I często mocowane są takie płyty z otworami za, za tymi prętami. One nam utrzymują taką ściankę w ryzach. Można też ją pewnie podkleić. I do tych otworów mocowane są półki, doniczki, rośliny na haczykach, optymalizacja miejsca. Tak sobie myślę, że gdyby zamiast tej półki położyć kratkę, którą Wam pokazywałam, bo ona jest krótsza, to miałabym miejsce od ścianki do środka, żeby coś tutaj powiesić. Ale to już jest kwestia ogarnięcia tego na spokojnie. Urządzanie takiej gablotki warto rozpocząć od uszczelnienia i impregnacji wszelkich uszkodzeń, żeby nam ta sklejka nie puchła. Yy, uszczelnienia gablotki, żeby zachować jak najwięcej wilgotności w środku. Chociaż no, nie każdy yy, tak robi. Dobór światła, wymiana yy, półek, wywiercenie dziurek. Jak tutaj będę wierciła dziurę, żeby przeprowadzić kable, to też będę musiała to zakleić e, silikonem. Tu na dole jest położona szyba, ale też warto, o, i to trzeba będzie zakleić, za, zamalować. E, warto też coś tutaj położyć, żeby to się nie syfiło. I tutaj było zaklejone m, taką m, taśmą hydroizolacyjną, ale tu już się odkleiło od, od tego mocowania, więc, hmm, więc warto tutaj też coś położyć. Myślę o tym, żeby wszystkie kable zamontować do takiego timera, który będę sterowała po prostu ręcznie, ustawiała na czas świecenia i, i chodzenia tutaj tych wszystkich wiatraczków, albo sterowane e, przez aplikację, ale to już zobaczymy. Na ten etap robię selekcję roślin, decyduję, które półki wymienić, które zdjąć. Tutaj widać jest zdjęte, bo wyższe rośliny ustawiałam. I paśnia. Zaczynam po prostu od roślin. Co tutaj ustawić? Zielona ściana zaczęła się ładnie wypełniać, zaczęły się pojawiać nowe elementy i rośliny. Zaczyna to wyglądać. Jeszcze trochę zostało do dopracowania, więc za jakiś czas na pewno Ci pokażę aktualizację. A jeżeli nie widziałaś lub nie widziałeś, jak sobie wymyśliłam zagospodarowanie ściany za pomocą roślin, to zapraszam Cię do tego filmu. A w międzyczasie niech Twoje rośliny rosną pięknie, zdrowo, zielono 
Do następnego. Pozdrawiam.